Dan sekarang ini kita sebenarnya cukup teruja sebab apa kita ada dua orang tetamu yang sangat bergaya pada pagi ini. Ya, betul. Saya rasa teruja saya kan sebab pertama kali saya dapat berjumpa dengan beliau. Okey, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Dr. So Win C, merupakan profesor Madya MMU dan juga merupakan bekas ratu cantik. Tapi saya rasa masih cantik lagi sampai sekarang. Okey. Selamat pagi, Dr. Selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar semua? Ya, baik, baik. Ya. Okey, tadi hujung sana. Wah, ini kali kedua saya berjumpa dengan beliau. Kita kenalkan Kelvin apa khabar? Selamat pagi. Wah. Wow. Ila baju you all. Okey kan? Saya diskau oleh dia. Wow. Ya. Yeah. Wow. Kita kita nak tunjuk ke style uh, kedua-duanya pada pagi ini. Nah, 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 nah. Okey, nah, okay, kita okay. tunjuk sekarang ni. Okey, tengok oh. ya. Okey, pose ya. Wah, dah lama saya tak catwalk ni. Ya. Sebab dia wow. takutkan sebenarnya ada unsur budaya dan juga fashion. Oh, ah, ya. Yeah. Itulah topik kita pada pagi ini yeah, untuk betul. kita melihat bagaimana penyatuan budaya dalam fashion. Ah, mm -hmm. terlebih dahulu yeah. mungkin kita nak start dengan Kelvin dulu uh -huh. uh, sebagai seorang uh, designer kan yeah. uh, Kelvin ni king of viral fashion yeah. wah wow. Jadi, <laughs> bagaimana dengan gelaran tersebut? Adakah ia satu publicity yang baik untuk Kelvin? Ya, uh, ya, yeah, yeah, yeah. so far so far so good. It's a publicity yang baik untuk saya kerana uh -huh. saya rasa uh, saya dapatlah uh, attention untuk uh, sampaikan message uh, kebudayaan Malaysia yang saya ingin sampaikan dari baju fashion fashion pelik atau fashion uh, you know yang bergaya untuk uh, untuk uh, Malaysia Malaysia mm -hmm. you know yeah so I always try to uh, you know put in ciri-ciri uh, kebudayaan dalam semua all my garments you know mm -hmm. even this one ini uh, magua China mm -hmm. yang Uh, ada unsur-unsur baju Melayu. Betul. Ya, yeah. yeah. like ada like ada yeah. ciri uh, kekek yeah, dan pesak. Ya, kekek dan pesak ya dan dan bersongkek. Mm -hmm. Kan? Ya, yeah. ya. Yeah. Ini kerana berhati also we want to promote uh, not just uh, Chinese wear but you know a Malaysian Chinese. Malaysian. So what's yeah. what makes a Malaysian Chinese um, pakaian what was the beza you know like uh, local mm. produce uh, Chinese wear mm. and also like Chinese wear from China you know apa beza dia jadi mm. saya uh, saya letakkan so ciri baju Melayu dengan kikit besar mm. you know so uh, to show the identity of Malaysia. Yeah. Yeah, yeah. Okey, ini antara kelainan yang dibawakan. Kalau kita tengok selalunya design ini memang oversize lah kan. Jadi <laughs> kenapa konsep yang dibawakan itu oversize? Oh, it's a it's a trend. Uh -huh. I feel yeah, yeah, I always try to macam uh, tunjuklah apa trend sekarang kan. Uh, jadi untuk tarikan perhatian uh, Uh, orang yang muda mm -hmm. lagi muda to make it cool you know kerana yeah. budaya selalu kan sekarang kami pakai uh, pada hari musim raya je mm -hmm. tapi mm -hmm. saya uh, nak promotekan you know orang uh, boleh bergayakan pakaian tradisi mm -hmm. dalam uh, tak kisahlah bila-bila pun bila-bila pun yeah. majlis mm -hmm. uh, jangan pakai budaya pada majlis perkahwinan je betul. atau raya you yeah, know betul. ya pergi event-event kena <laughs> you know fashion week yeah. ke you know boleh uh, pakai uh, pakaian yeah. budaya ya yeah, yeah. yeah. yang penting selesa nampak oh, selesa <laughs> yeah. berangin ya yeah, ya yeah, ya yeah. so, sebenarnya nampak kurus juga ya yeah, doktor <laughs> faham kan perempuan kan yeah, yeah. memahami sangat doktor so, of course saya saya bekas miss world malaysia kan yeah. so i work with a lot of designer mm -hmm. tapi zaman sekarang macam dia cakapkan saya tadi ada borak dengan dia 10 tahun dulu dan mm -hmm. sekarang memang berlainan untuk uh, trend fashion. Betul. Sekarang kalau kena viral, you have to attract the attention. Yeah. Sekarang bu bukan benda-benda yang kita cakap macam normal je. Mm -hmm. Sebab terlampau banyak designer. So bagaimana untuk tunjukkan and kita cakap USP, unique mm -hmm. selling point. Mm -hmm. yeah. Yeah. So Betul. kena tonjo tapi secara baguslah. Yeah. Kan? Yeah. Secara yeah. baguslah. Yeah. Bukan, yeah. Bu yeah. Bagus, yeah. bagus yeah. bukan yang bodoh-bodoh ya. Betul. Yeah, itu. Yeah. Viral itu dia ada dua. Kita pilih yang mana? Ya, yeah, betul. Kan. Jangan, yang jangan. Interesting. Okay, dekat Malaysia ni banyak sangat 
desainer banyak, kita lihat. Banyak, kan? banyak. Uh, yeah. Dan Kelvin okay, antara salah seorang yang berbakat. Yes. Jadi bagaimana doktor melihat desain-desain rekaan daripada Kelvin ini Adalah, sendiri? Saya yeah. suka buat homework punya. Semalam ah. saya dah tanya dia, eh, apa lah semua? Sebab tahun yang akan datang, I'm going to produce music and stuff for macam Malaysia dan juga berbilang kaum dan juga bahasa yang berlainan. Mm -hmm. So aku tanya dia, aku cakap, okay, uh, can you so? Sebab banyak orang yang gelar desainer tapi tak tahu jahit. Yeah. Sebenarnya banyak yang kita tahu bahawa mungkin mereka are brand owner bukan designer. Mm -hmm. So macam dia ada dia beza, tahu kan? ada beza uh -huh. dan dia tahu all this thing so I was like, "Hey, boleh tak you know next year uh, we can mainkan sesuatu yang uh, yang yang kita cakap trending untuk music." Wow. Sebab music, fashion, budaya gempa. Ya, yeah. okey oh. ada job eh. Ada <laughs> job. Ya, yeah, betul Sebab ada. Kena Dapatlah. kena support local designer. <laughs> Sebab bagi saya, mm -mm. I, I just told him, uh, aku memang tak suka branded. But I like local designer. Yeah. Sebab kita oh. anak seni. Betul. Kita tak tolong sesama satu lain dan siapa lagi? Siapa lagi kan? Oh. Especially people who do unsur-unsur kebudayaan. Uh -uh. Sebab itu yang tak boleh dibeli. Yeah. Oh, that will differentiate us from overseas. Yeah, so we have to support lah. Have to support. Okay, doktor, bagaimana doktor melihat gambaran uh, dunia fashion kita di yeah. Malaysia ni, khususnya dalam menyatu badukan mm. budaya kita dalam fashion ini seperti yeah. yang Kelvin buat sekarang ni? Yeah. Sebenarnya interesting. Bila saya tengok macam Instagram dia semua mm. Dia kan, you dah tahu kan uh, konsep dia. Uh -huh. Dan apa yang better for us is because you know why. Dulu, zaman dulu fashion kan, bila kita pakai khasnya untuk macam fashion show or big one. This one, I can go anywhere. Betul. Aku pergi teaching pun boleh, fashion pun boleh. Sekarang fashion bukan saja kena diva. There's a lot of element inside that. So, I'm looking at that thing. Tapi, doktor, yeah. mungkin hmm. ada juga yang cakap, ala doktor cantik, pakai apa pun cantik. No, 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 no. no. Bukan, <laughs> bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi, macam mana kita nak bagi keyakinan kepada setiap yeah. orang ini supaya kita yakin dengan apa yang kita pakai. Ya, yeah, uh, yang paling penting anda kena pilih lah, right? Yeah. Uh, dengan ukuran badan semua benda dan juga affordable mm -hmm. so. Hmm. Dan yang paling penting go and pilih and do your homework ya yeah, dan keyakinan itu akan uh, kita cakap uh, dicungkilkan melalui masa. Yeah. You can you can train a confident uh, satu hari satu malam kan. So Betul. satu demi satu dan juga anda tak perlu tiru. Mm -hmm. Tak perlu tiru orang. Pakai apa yang anda rasa selesa. Yeah. Ya, don't, jangan banding, jangan betul. banding. Setiap betul. orang ada fashion masing-masing. Betul, ya. betul. Ada style masing-masing. Yes, yeah. yes. That's why we need designer to yeah. customize for us. <laughs> yeah. <laughs> okay. Jadi kalau kita tengok kan seperti yeah. yang doktor Gandhi, yeah. kan, memang sangat cantik. Uh -oh. Cantik kan? Eh? Saya semalam saya pilih tau. Uh -huh. Saya, wah, wow, this one very, very like stylo dan uh -huh. juga yang atas kita nampak kan dia macam ada ala macam China semua. Betul. Sini pun nak sama. Ini lah. <laughs> Contoh so, me menyatukan, menyatukan budaya, kan? ha, dua budaya, dua budaya, dua budaya, budaya dengan Chinese. Boleh yeah. mix and match lah. Yeah. Rasa pakai semua yeah. pun cantik juga kan? Okay, so mungkin you boleh komen sikit yeah, macam mana uh, apa ni orang boleh gayakannya dengan apa yang sesuai. Ya, yeah, okay. kerana ini, ini songket skirt yang saya saya mix. So, ini very unique, you know. Ya, yeah. yeah. selalu oh. orang guna uh, untuk samping je. Uh -huh. yeah. Tapi yeah. ini upcycle. Saya uh -huh. buat sustainable fashion juga. J okay. Jadi oh, saya... Oh, yang belakang dia. Orang tu boleh pusing sikit. Okay. <laughs> wow, nampak tak? Okey. <laughs> Ada detail juga. Yeah. Ada detail kan? Ya, yeah, jadi saya saya sokan jadi nampak dia macam pleating. Uh -huh. Tapi tapi bukan. Ya, yeah. yeah, so it's just macam ilusi pleating je. Yeah. Jadi, yeah. you know, ini songket skirt boleh uh, match dengan white shirt mm. atau Betul. you know jacket And pergi office, tailor blazer Betul. kan. Ya, yeah. yeah, untuk mempromosikan uh, kain budaya kita. Budaya kita. Oh, ya, ya, ya. Okey kan? Saya okay, boleh beli dah. Sangat selesa. <laughs> Sangat selesa. Ya. Yeah. Nampak selesa tu, Doktor. Kan? <laughs> selesa dan bergaya. Okey. Oh, selesa dan bergaya berirama. Dia, dia bagus betul, betul. combination tau. Itu yes. bagus. <laughs> Okey, Kelvin. Kita melihat perjalanan tahun 2023 ni kan. Kelvin dah mencipta pakaian ber berunsurkan. Pakaian Melayu, betul. Cina. Dan untuk tahun 2024, mungkin juga nak menyentuh yeah. kaum etnik di Sabah dan Sarawak. Oh, ah. Kampung dia. Yeah. Oh, kampung you lah. Eh. Okay, okay, okay. Oh, yeah. I see, I see. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, definitely in my list. Dalam okay. checklist saya, like, saya uh -huh. akan shoot kat sana, you know, for Borneo culture and oh Indian my. culture. Hmm. You know, saya selalu, uh, saya ada ada letak unsur-unsur semua budaya dalam koleksi saya punya. Yeah. Wow. Selalu kat KL Fashion Week, saya akan memperkenalkan, uh, you know, design-design yang dah sudah mix you know you, you yeah. mungkin tak nampak uh -huh. uh, sangat tapi bila, kalau saya nak terang saya akan saya boleh terangkan apa-apa uh, unsur 
uh, ciri-ciri yeah. uh, kebudayaan yang saya dah gabung. Hmm. Karena saya rasa itu itulah uh, ciri-ciri identiti Malaysia. Hmm. You know, sekarang you know young people, uh, you know we wear blazer coat, white shirt. You that you that tak ta- 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 nampak. <laughs> oh, sorry sorry. <laughs> Okay, okay, okay. Yeah, let, let's hope you know in the future you know we yeah, akan yeah. dapat you know songket lining ke dalam ke you know mm. tiny tiny detail mm. you know tailor coat yang berpesak tail uh, you know white shirt yang uh, berkekek you know yeah. jadi ada unsur-unsur identity Malaysian dalam everyone's uh, fashion okay. you know Betul. to show that we are all Malaysian you yeah. know Betul. Apa, Malaysian. apa baju-baju Malaysian you know Betul. next time in in history in 20 30 years later mm-hmm. you know dalam Betul. thrift shop you akan dapat eh ini baju dari mana ni yeah. mm-hmm. macam mana you tahu Betul. kan Betul. you tengok detail apa oh ini identity oh ini dari Malaysia kerana yeah. ada pesak kerana mm-hmm. kekek Betul. Uh, bukan macam you boleh dapat uh, pakaian dari mana mana you know yeah. dari luar negara ke you know okay. yeah so I, i rasa itu specialty uh, product Malaysia. Hmm. Okey, banyak yeah. tips kita belajar. Tips fashion. Jangan boleh tukar. Cuba <laughs> tukar. 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 <laughs> Okey. Baik, terima kasih ini ucapkan kepada Dr. Rezeki. Terima, terima kasih banyak. Terima banyak terima lagi terima nak sharekan nanti kita akan jumpa lagi. Boleh, boleh. Apa je jumpa. Ya, okey. Terima kasih banyak.